看看谁在校门口等我呀？回来了，回来了啊！一个多月没回学校了。哎呀，兄弟，大瑞士，兄弟们，十二月中旬了，我又回到阿富汗了啊！看看现在的这个街景，还是以前那个老样子啊！我去年的这个时候呢，第一次来阿富汗啊，今年的话应该是一周年了。大家看一下，街道还是比较干净的啊！这是我们平时会换钱的一个地方啊。在阿富汗，像这些地方是办证件，还有提供这个换汇服。一般的话，像门口有这种小店啊，就上面有这个钞票，它都是换钱的。我们中国的银行卡呢，在这边的话，提款机啊没法正常的去使用。如果说大家要换钱的话，你需要从其他国家带足够的美元啊，才能够在阿富汗当地换钱。那我身后呢，就是我经常换钱的一家店啊，汇率给的还不错。早上起来，今天换个五百美元啊。谢谢啊，这样的话我们钱今天就够了啊。有一个多月没回阿富汗了啊，现在冬天了，看我翻译现在都穿着那个厚厚的大棉衣了啊。这个是司机啊，司机也加羽绒服了啊。这个是阿富汗的环卫工人啊，像他们这个工资的话，一个月就是三四百块钱吧。看看谁在校门口等我呀？回来了，回来了啊，一个多月没回学校了。哎呀，兄弟，大瑞士。哈喽哈喽哈喽，这个是万叔啊，两个女儿来学校了啊。Oh, hi, how are you? Are you okay? I'm okay. Welcome. Okay, 回来了。<笑>寒假放几个月在阿富汗？四个月。那我们跟那个校长之前说了，寒假在这里办一个学中文的一个课堂，让他们学一下中文。现在学生都有多少人报名？现在很多老师们，然后也想学中文，然后学生已经有两个班级报名了。那我们就安排一下，然后安排一个老师来这个学校，可以寒假的时候在学校教学，是吧？嗯嗯。之前有人说，为什么不在学校让他们学一下中文？是这样的，学校在正常的上课期间呢，他是不能够在这个学校里面学中文。现在的话是放假了，所以说呢，我们可以利用寒假的四个月的时间啊，到外面请一个这个教汉语的老师，然后每天来。这里上班大概一个月给他开工资，可能就是两三千块钱左右。到时候我们去那个玛丽老师的那个学校去招一个会说中文的老师来这个学校教他们上学啊。明天学生要来学校学中文了啊，要上课了。今天万叔和他女儿在这个锅门口就是洗刷啊，就是今天这个灶要洗一下，可能明天会在这里给他们安排一顿啊。兄弟们，你们还记得上次在我视频里面就是看到一个被后妈打的那个小女孩，就是我们那个。门卫的女儿啊，我这次回来大概也是一个半月没回来吧。这次我直接就把两个月的工资提前预支给她了啊，因为我之前答应过她，在学校我会一直给她一个工作啊，一个月的话她的工资是四百人民币啊，现在是八百。大哥说一下，这个是两个月的工资啊，今天买点好吃的给女儿啊。好嘞，多谢多谢。是我们上次那个视频里面那个小女孩啊，就是她帮她爸爸干活，然后看一下。这个小女孩她手基本上都裂了，到时候我给他们买点这个药去涂一下。我这趟出去一个多月啊，兄弟们一直让我给校长安排这个自行车啊，我明天一定会给他安排的。有人很关心问这个，你给这个学校到底买了图图没？整天在那胡说八道。我现在给你们看一下啊，迫于阿富汗当前的这个就是冬天的一个过冬费，帮他们补贴一下。就是我们明天的话去那个木材集市去采购物资。那我们就把这个事情给揽下了。那这次回来就是帮那个校长把这个冬天的一些燃料买了，其他的就没什么事了。兄弟们看一下我们学校的近况啊，这边铁丝网装的，现在防护措施呢做的特别好。然后后面呢，这边也找了当地人啊，就是把这个自动灌溉的这个设施装好了。这个后面呢，以后就是一个种植基地啊，种点这个菜园子。那边那个铁门，咱们也给它补上了啊。有人想看一下后面那个门到底给它修好了没有？我们现在带大家去看一下啊。马上就到春天了啊，植树节到了之后呢，这边我们准备多种几个树啊。这边坑都帮我们填好了，学校老师还有员工特别好啊。厕所后面本来这里是个大漏风的，现在我在这里装了一个安全门啊。这个的话也已经全部搞定了，兄弟们，这个墙啊，铁丝网啊。这有个门啊，可以用于紧急逃生的。这边本来准备做一个仓库的啊，因为这段时间学生上课，他们要从这边进学校就没弄。这几天休假给他们弄，材料我们都买好了。现在到冬天了啊，就是有朋友说这个树咋死了？这个树没有挂啊，只是说到了冬天，有些树它那个树叶就凋零了啊。等到春天的时候，它又会发芽。大家看一看，学校还是非常崭新的，兄弟们，跟原来一样，啥也不缺了。现在这个到了冬天的时候会非常寒冷。我们计划在在哪个地方放那个灶？哪个地方
。但那个沙发怎么办？不用不用。会不会把地毯给烧掉？不会，不会是吧？我们家都有。行，那我们买一个。买个灶大概需要花多少钱？九千。差不多八百人民币啊，嗯，学校需要买两个啊，两个教室。你跟那个校长说一下，把这次我回来要买的这个清单报给我，我在这个给他全部解决掉。有兄弟们一直好奇问我，就是这东西我以后走了去其他地方旅游了，是不是不管他了？其实没有不管啊，就是每次回来的话，我直接让他自己去写清单，然后需要啥咱们就把它买了就行了。过一段时间呢，因为我要去非洲了，可能会半年一年回来一次吧，对吧？所以说呢，也提前。托了一个朋友啊，就是会来这边学校一个月来看一下，看看学校有什么，给他们安排一下。就这个朋友的话是在巴基斯坦做点小生意啊，会拍一些这个视频什么的。他来这边很方便。这个是期末考试的成绩单是吧？对，这次回来又要发奖品了是吧？兄弟们发笔记本电脑封地我发不起啊，我得卖多少单藏红花我才能卖发一台笔记本电脑？咱们一样的啊，把这个奖品搞得丰富一点。校长现在这个单子写好了是吧？嗯，他这个上面一共是需要什么东西啊？帮我看一下。这个是冬天的那那些炭火是吧？第二个是三个那个炉灶是吧？暖气灶包括保安室的啊。第三是那个笔，四个是给学生发的那个奖状，第五个是中文班，第六个是给保安的卖那个暖气。第七个是给保安买那个被子，盖的被子啊。上次我们期中考试买那个奖品是花了五千阿里，对吧？嗯。啊，这次的话我回来了，准备了一万二啊，把这个奖励啊升级一下。有朋友说为什么不买这个电脑手机啊？首先一点，电脑手机太贵了，两千块钱、一千块钱一个。我们发点实际的啊，就包括咱们兄弟们，对吧？你们小时候，你们学校老师也没给你们发电脑手机啊，咱们就。把这个奖励啊提升二点五倍啊，现在是一万二，我给这个副校长让他去采购那个奖品还有奖状啊，就是学生一等奖、二等奖、三等奖，就是一等奖的奖励要高一点啊。这个是期末考试啊，优秀学生的成绩单，一共是三十六个学生啊。之前我答应过他的，要给他们发一些这个奖品啊。今天我花了一万二，然后去购买这个奖品。等到颁奖的当天呢，然后我自己再从那个腰包里面啊，就是拿出一些钱，然后给他们发一些这个奖学金吧，算是补助给这个阿富汗学生啊，因为他们生活实在太苦了。好了，朋友们，时隔一个半月啊，回来给这个老员工发了这个工资，然后给他们再发一些这个过冬的紧急物资啊，把这个学校的老师请过来，再把这个取暖的设备全部买好啊，差不多这次回来的话，大概要花个两三万左右吧，将近。近三万块钱，然后趁着这几天待在这个阿富汗的，咱们就把这个任务完成了，我就可以踏实的去这个非洲了，兄弟们。那今天的这个视频呢，就到这里结束。今天的话，就是会把这些物资啊采购到学校来，兄弟们，我们下期视频再见啊，拜拜。大家好，我现在又回阿富汗的这个学校了。看我身后的两栋教学楼啊，现在这个颜色已经刷好了。咱们现在进去瞧一下吧。这边是学生现在放假啊，看一看这个新教室，这个颜色金光灿灿的啊，非常的漂亮。这个手脚架呢，今天下午就会被拆除了啊。这边都是干活的这个师傅，来辛苦了。昨天到今天啊，一直在这个学校刷这个涂料，今天终于结束了啊。然后我们这边学校的老师还有村民啊，包括这个学校的这个学生，全都过来帮忙了，帮忙把。这个砖头搬到这里啊，因为我们今天有一个非常重要的任务，利用这些砖头，还有这个剩下的这些沙子，然后在这里搭一个灶啊。一会儿的话，我还要去买一些这个水泥，买一些这个砖头。这个地方目前我们的图纸就已经差不多出来了，在这里做一个切菜的菜板，然后在这里搞两个阿富汗的那种灶啊。这个是我们早上从那个集市里面采购的那些东西啊，超级大的一个铁锅，这个用来炒菜的，做那什么全羊米饭，然后这也是一个超级大的锅啊。这两个大盆的话。平时用来洗菜啊，然后这还有个那个烧烤，在这个地方我们会搭建一个户外厨房啊，然后这边的面积不会占用到那个办公室的面积，也不用担心那个办公室会有那个油烟飘进去啊。这个都是自主过来的啊！看到我们学校今天放假了，在搞这个建设，过来帮忙了。现在是星期六、星期天啊！喂，阿罗，跟那个大哥说一下，拿个钥匙，请咱们这个兄弟们喝一点，然后请这个搬东西的这个小孩奖励他们一些这个蛋糕。这管我们的钥匙的啊，这大哥，还有另一个大哥，两人年纪都是六十八啊，号称学民二老。主要我也记不住他们的名字，所以给他们起了一个比较经典的外号啊。刚才我发现那个刷油漆的那个哥们长得像个明星啊，一会儿我带你去看一看他。咱们把那个喝水。
剩下的这个果汁给这个学生，然后这有个红牛饼干发这个发这个蛋糕。兄弟们，再一次给你们看看我们的粮仓啊，消耗一点货呢，我们就会补充一些这个新货啊。来吧，咱们学校搬东西啊，都是没有功劳也有苦劳的。啊、这个阿范的大哥，长得像个明星啊！你看看像谁啊？哈哈是不是特别像？有点像这个强哥啊！他今天刷了一天了啊！反正还有那个蛋糕啊，就发给这个学生吃上。这个是今天过来帮忙搬砖的啊，搬砖的都有份。阿、啊、龙，够分了吧？够了啊！好的好的，现在我们学校的家长还有学生，他们会帮忙把这里的这个帐篷搬走，搬到其他空的地方啊。因为这个地方今天下午我们会做一个灶啊。兄弟们看看啊，这个就是人多力量大，一盒饼干，两盒饮料，现在都过来帮我们搬铁架了啊。老铁们，你们看看啊，群众的力量是非常强大的啊。花费了两件饮料，然后一件那个饼干蛋糕，这些村民就帮我把这个东西全部解决了啊。民风还是非常淳朴的，这村民搬的确实非常累啊。这个刚才搬了半个小时，把这边全部搬空了，再去给他们拿一件饮料吧，再拿一件饮料给他们喝吧。没事，反正咱们仓库多。这四个教室暂时跟你们讲一下啊，因为现在只需要用到五个教室，所以这个暂时是仓库。这个是乒乓球，还有那个图书，然后这个是放电影的那个房间。仓库里头再拿一点，再拿一件红牛吧，请他们喝。这边孩子啊，也非常的那个，给他们再奖励奖励一盒这个蛋糕。搬东西非。非常累啊！再分再分，给这个小朋友多分一点。刚才搬东西很累的，再发三件这个食物啊，给他们。这你看这么大一个工程啊，基本上半个小时就给我搬过来了。呵呵砖头也码好了，一会儿的话用它来建一个灶啊，兄弟们。我们现在已经把这边东西啊全部搬过去了。这个师傅什么时候来？等明天。明天等于我们这个厨房这个就开工了，对吧？那今天就这样吧，我们准备撤了。然后学校这个手脚架它明天就会拆除，是吧？还有一个水管啊，学校现在需要装几个水管？呃，七个，这每栋楼上面都有一个管子啊，兄弟们，那个管子看到没？在这个侧边啊，啊，这边是两个管子都在这啊，这个地方它需要一个管子延伸下来，不然的话这个颜色容易下个雨的话，到时候把它颜色给吹下来了。好了，兄弟们，本来这个师傅他是说明天早上过来的，他今天提前被我们叫过来了，他要包这个工程是吧？那他这个灶能不能做到阿范饭店那个水平呢？他以前做过没？他做过两个，咱们这个规格比较高，他必须要把那个外面贴这个瓷砖，要弄得非常漂亮。会，那他要多少钱？做两个，三千，就是两个灶，然后加那个台面是吧？那个要卖一个大的石头，这材料我们买，他帮我们做是吧？嗯，那我们今天晚上去买材料，一步到位。那就总共四千。好的，没问题，那四千四千。好了，学校现在最后的一个大工程也已经结束了啊，就是在这个地方搭建一个户外的厨房。这个价格谈下来了啊，一共是四千二，你合人民币三百不到，造价比较便宜，就是买材料比较贵啊。我们光是买这碗瓢盆买了两千块了，搭那个材料的话，估计也要搭个一千块左右。砖头我们必须得拉一车啊！刚才经过他们学校这个地主同意，就是这面墙我们能刷了是吧？可以刷，那就给他全部刷上这个水泥吧。然后还有那边那面墙对吧？就是买那个水泥，咱们需要买那个两百美金的水泥是吧？对，粉刷这边所有的墙壁对吧？对，然后沙子，再拉一点沙子。对，四千块钱。然后再拉一车砖。砖的话是。万两千，那行吧，那咱们今天这个任务来这个学校也把这些东西打理好完了，现在去买材料吧。然后明天早上开始新的建设啊，行，走买材料。兄弟们，给学校加购一批材料啊，把那个墙壁全部粉刷，让它更漂亮。这边是一个水泥厂，咱们来这里订购大概一千五百元左右的那个水泥啊，应该足够了。是新的一个工头师傅，他是负责帮我做那个厨房。然后帮我粉刷所有的墙壁。行，那这个我们之前在这个老头这里订过水泥是吧？对。行，价格没有涨吧？没有，没有说还是原来。那你跟他说，就是送那个四十袋水泥到我们学校就行了啊。好的。那我们走，下一个地点。水泥就在这个地方，拉了那个四十袋，我们送到学校就可以了。这边的车子来的很快啊，直接一个卡车就叫过来了，然后拉那个水泥去那个学校。再去补充那个一车的这个砖啊，还有那个沙子啊，咱们把钱给他，一共是两百美元，他还要找我钱是吧？嗯，找我六百是不是？我、哦、感这老板实在还多给我二十块钱啊，真大方。<笑>那剩下时间咱们等他对吧？我们现在已经又回到了这个学校，然后刚才下的那个水泥砖头还有沙子这个订单，一会儿的话会到这个地方啊，在这个地方要等多久时间？六点，晚上六点，明天六点。
早上六点是吧？行，早上六点行。那我把这个钱给这个熊二三了，这里有个一百美元，然后加一些这个零钱给他。行，那我明天明天早上六点拉过来是吧？那我们在这儿等到那个水泥过来，我们就走了啊。车长，现在这个水泥还没到，可以在这个水泥里面打打篮球。<笑>好了，兄弟们，我们的这个水泥车过来了啊，准备卸货，把这个水泥卸到稍微阴处的地方，然后明天的话，这个地方正式开工了啊。希望今天晚上别下雨了啊，再下雨的话我头都麻了。这边是这个。呃，校长，还有这个教导主任啊，以及这个学校的老师在这里打篮球啊，可以看到他们这个投篮姿势啊，是那个失传已久的投石车，投石问路啊，兄弟们，真的，这这哥们这哥们投了一个小时啊，终于看到进球了啊！<笑>哎，又进了，运气好啊！<笑>老铁们，今天我又回这个阿富汗学校了啊！现在有很多这个学生今天应该是放假了啊！听他们老师说，今天中考结束了，这些学生都放假了啊！现在在这个门口玩。我们现在来这个学校里面看一看啊！之前有网友问我这一条地空着干嘛？我说给他种树啊，只是说现在这个植树节还没到，先给他空着。今天来这个学校给咱们这个树啊浇点水。这有个小孩在这个洗脸啊！最近这个阿富汗霍乱比较严重啊，就是尽量不要喝这个自来水啊。所以说现在让他们就是。洗洗脸，来，你给我，我来浇水。这个是我们之前干学校吃的这个西瓜啊，乱扔。然后你看这个地上现在这个西瓜都已经发芽了啊。再过一两个月又能吃西瓜了啊，就不用去那个市面上买了。上一次大概买了二三十个树苗，然后现在有两个树已经挂了，明年的那个三月份的时候呢，才能够重新的去种树苗啊。然后现在大家可以看一下我身后的这些树啊，它有这个桃树、苹果树，还有这个樱桃树啊。但是这些树如果说要成熟的话，还要再等那个两年左右。自从我们装了这个地板的硬化啊，现在学校基本上没有这个沙尘暴了。以前这里的话，沙尘暴非常严重，一到这个。刮风，像现在有一些这个微风啊，它这边就漫天的那个飞沙走石。然后我们栽的这个树呢，也在茁壮的成长中啊。厕所门口这四棵树啊，这边这一棵挂了，非常可惜。这是一棵桃子树，这两棵是苹果树，然后这中间这一棵是他们的阿富汗当地的一个有名的水果啊。这边大概有十几二十棵树吧，就是这一块使用面积，我们不能够再去给它建房子了。毕竟的话，这个学校以后还是要有一个非常大的一个绿化带啊，就是这些果树以后长起来的话会非常漂。原来这个学校呢，就是四个帐篷啊，兄弟们看一下这些铁杆，还有帐篷布，现在已经堆到这个地方了。过两天的话，我们会把它转移走啊，争取要把这个学校搞得生机勃勃一点啊。我们今天的任务呢，就是来这边准备在这里做两个灶啊，就是一个是他们国家这边自己打那个大饼的那个窑啊，然后还有一个做那个中餐的一个灶啊，就是在这个地方。兄弟们，这里会做一个隔板，然后中间这个过道这边是停那个车，然后这边呢开放式的厨房啊，兄弟们，一会儿的话会去采购啊，然后。然后顺着我们去看一下后面的这个空地吧，已经把它全部搬出来了。这个地方是地主用来盖那个医院的，但是他们当地的这个政府呢，目前是没有钱的，所以说他这个地方现在地主是随便让我来搞啊。大概的话有一个篮球场那么大吧，二十八乘一十五米啊左右。地主已经跟我交代过了啊，这里不能再去盖房子了。比如说给他做一个这个足球场，哎，或者说养一些什么动物的话，没有任何关系啊。然后大家看一下这个面积也是非常大的，这上面还。还有一些这个草。我们准备今天下午呢，去那个人才市场找一些当地的这些工人，然后拿着这个锄头来把这些地方全部给它凿平啊。因为你看一下，现在这个地方还是有那个凹凸不平的啊。待会儿的话会去体育建材城，然后再买两个足球框，这边买一个射门的，然后那边买一个射门的，这边的话就给它做成一个足球场算了。一直有人说让我在这个学校养点这个动物，然后今天呢刚好我们马上要把这个足球场给建起来啊，到时候会种很多草。然后平时的话，你像我们学校有这个果树对吧？它也需要肥料。啊，然后我们今天准备去这个牛羊市场买三头羊啊，一公两母，然后再买啊一公一母的这个两只鸡，把那个鸡呢就是放到这个后院里面散养，除虫的一个作用啊。养这个羊呢，就是用那个羊的粪便，平时没事的时候铺在果树上，给它增加一些养分啊。这两个大爷呢，就是帮我们学校一直干活的，平时会充当这个安保啊，也会在这个地方浇浇水。现在又多了一份工作了，就是帮我去喂那个羊。我们今天给这个两个大哥发发这个。这个工资啊，这个一共是五百人民币啊。这两个月一直帮我看这个工地，现在每每天晚上帮我守夜啊，因为我们这里还有一些食物，包括一些这个器材啊。这段时间还没有完全完善好，所以说他们在这里守夜非常辛苦啊。给他们每人发五百元，来，大哥
，那别等了吧，咱们去买羊吧。这是我们最近新请来的这个司机大哥啊。最近我的这个车已经坏了，在这个阿富汗不敢租车了，所以说找了一个专职司机啊，帮我们开车啊。天气非常炎热啊，那大哥给我开个门，从咱们这个仓库里面拿点车的，然后请他们喝个饮料啊。兄弟们，这是咱们的这个仓库啊，感受一下吧，面积还是非常大的啊。这有一些红牛，请他们喝了。这边全是我们的这个仓储啊，这个教室现在变成了我们那个临时的这个储藏室啊。这个东西放在他们自己要拿喝啊，然后我们就出发吧，去买羊。现在有专人给我们开门啊，我们两名保安大哥在这个村里面是没有工作的，让他们在我们这里上个班。出来了，兄弟们，出来了，兄弟们又来到了阿富汗的羊市场啊，这边是卖羊为主的，咱们去那里看那有几只小羊。现在因为古尔邦节，你看都、嗯、都么热闹。现在是这个古尔邦节啊。在这个阿富汗的古尔邦节，就相当于咱们国内的春节一样啊，非常的热闹，也叫这个宰牲节。很多人会来买一头羊，然后全家休息，在家吃羊肉啊。现在这个来买羊肉的话，会很便宜啊。咱们今天不是来吃这个羊肉的，咱们是来买那小羊的啊。这边也有大哥在推销他们的羊啊。我看中了前面这几头小羊，咱们上去了解一下，询问一下价格吧。这个羊大小刚刚合适，大耳朵羊啊。这羊多少钱一只？它是四百块钱一公斤，合人民币是。八块钱一斤啊，咱们挑三头小的啊，一公二母，咱们一头了，然后这个呢？是公的，黑白配都是生出斑羊怎么样？咱们一共拿了三头羊啊，一公二母是吧？对，先生让他称体重吧，兄弟们，我们买的羊他就已经放过来了啊，采取的是这种最原始的称体重的方式啊，一个破麻布袋，然后把这个羊手脚全部绑了，在这上面称体重啊，这个能够非常准确的把这个羊的体重称出来啊，然后这个称的话非常的古老啊，兄弟们，两头母羊已经称了啊，这。是太子啊，这是黄太子，公羊。我们现在三个羊一共是多少钱？一万七千六百，就是差不多两百美元，对吧？你跟大叔说二百美元，帮我们送一下嘛，包运费嘛，不包运费。好了，兄弟们，二百美元啊，合人民币的话是一千三百五十块钱啊左右。等这个羊到时候生出来的时候，我还能把这个钱挣回来啊。好了，兄弟们，成交了啊，咱们就把这个羊装车装车。小弟们啊，这三个都是羊主人的儿子啊，羊先跟着我们去前面买料，顺便装车啊，兄弟们。这个三轮车多少钱？两百五十。拉到学校两百五是吧？那这个价格很便宜啊，二十块钱拉三头羊啊。学校的车程是在十五分钟左右啊。刚才这几个小弟搬东西辛苦了，给他们一人发个二十。好了，兄弟们，我们的羊已经装车了，现在我们还要去买这个饲料是吧？他们现在卖不卖草料？那个前天是三十那个，一百六七公斤。你要多长时间？你是说这羊蛋能吃多久时间吗？三头羊就两天。两天啊？两天就能吃一袋？哦，真的假的？真的呀，三头羊。把这些草饲料全部拿了。你就把这些袋子全部都拿了，我们全部都要了。饲料多少钱一共？五千一百，便宜点吗？我只有五千了。他们就是为了挣一百块钱来的。想还价，在这个阿富汗根本还不了，因为阿富汗这边还价不太现实啊。那就把我们那个放上车吧，然后我们叫台车是吧？小老弟卖饲料啊，五千块钱对于他们来说是一笔大数目啊，好不容易割草能卖个好价钱啊。这些都是农村里面专门割草的这个小孩啊，在阿富汗这边啊，工人的孩子早当家啊。看这两个小家伙这么年轻就要。搬这个东西，然后搬上车啊，服务还是挺到位的，也不用我们自己动手去搬啊，多挣这一百块钱也不容易啊。就不跟他们讨价还价了，两个应该是兄弟啊，自己在这里管理这个草料厂，卖这个草料。好了，兄弟们，羊已经拉到我们学校来了啊，还有这个饲料。现在校长在开门啊，这几天在考试啊，所以学校里面没有学生。我们把门打开，把这个羊拉进来啊，跑哪去？跑那边去啊！现在他已经在帮我除草了，两天应该就能把这个草全部吃光啊。吃完了之后，咱们就把这个土推平啊，慢慢的改建啊。咱们现在来到一个杂货店啊，买了一个大铁盆，多少？五百。行，这个价格。这个还可以。五百块钱买了个大盆啊，现在回去盆子弄过来了啊，两个大爷帮我们打打水。为什么不用管子啊？用管子直接连到这里多好啊！老年人腰不好，你还让他搬这个？好了，兄弟们，我的羊已经买过来了啊，然后我们现在继续出去进行新一轮的采购。明天我们再回学校啊，给你们看看这个最新的一个进展还有变化。好的，观众朋友们，咱们下期视频见啊！哎，老板，校长要有事儿，什么事找我？他说：“这个，首先你好、嗯，然后说我们这个学校附近就是这个地方情况不太好，然后有很多小偷。我不是已经装给他们装监控了吗？怎么还怕小偷呢？”他说：“晚上的时候他们翻这个墙，然后可以进来。那监控如果拍到了，没人去查呀。”白天是为了看看这个学校外面有没有什么可疑人物什么，小偷的话还是他说装那个铁丝网。
。我们今天早上很早过来，校长找我也是有点这个急事，就是跟我汇报一下。昨天晚上在这个学校里头，就是有两个毛贼，他们进来了，把一些这个鞋架，就是铁的那个架子给偷了，装那个监控。就是晚上他看那个人，他没人去查。也就是说，因为现在在这个学校里面，我们买了这个电脑，然后包括这些电子设备，就包括这个楼上面那个太阳能板的话，就值很多钱。如果说他把我这个太阳能板偷的话，那就损失非常大啊！现在在学校里面，保安晚上睡大觉，基本上像这边他基本上管不到。我们得买一个那种铁丝圈，就是那个铁丝圈，是不是那个邻居家那种啊？对对对，咱们先去，大家看一下这个后面有个邻居之前留了这种铁圈，我问一下这个 d a r i s 是不是这个？是不是这个？啊、是，这个把学校围一圈得花多少钱？大概 five hundred 刀呢？啊，哦哟， five hundred 刀呢？五七三千五，然后现在还加二。二五一千，差不多弄好的话要三千八百块钱，卖三千六百块钱。但是为了这个学校这个安全的话，这个费用咱们还是出一下吧。那你跟校长说一下吧，这个事儿我帮他包了。没事没事没事，不用客气。那这样吧，咱们就让校长去联系一个专人，然后让他过来，就是给学校测量一下这个面积，大概需要花费多少钱，然后把这个铁丝网尽快的装上，因为越早装上越安全。哎呀，三轮摩托车。拉的这个铁圈，还有这个支架过来了啊！兄弟们，学校今天下午又要搞动作了啊！拉了一些铁圈，还有那个铁支架，把这个学校的防护措施再给升级一遍啊！铁圈是用来缠这个带刀片的这个铁丝网啊，兄弟们，因为这边呢，就是我们装了监控了，平时可能会有一些这个亡命之徒啊，他从这个围墙上翻过来，所以说为了防止这种情况的发生呢，干脆就是好人做到底啊，给这个学校再装一个这个防御工程，装了这个铁丝网以后。基本上呢，就是没有什么毛贼啊敢进来，就是那些比较危险的那种人就进不来了，就只能从这个大门啊正面突。但是我们这边也请了一个保安，保安是带着突突的，所以说问题不大。只要装了这东西的话，就这个学校就非常非常安全了。所以说今天就把它安排了。这一共多少钱？四万六千。四万六千谈好了是吧？嗯，那就是五百美元了。合人民币的话三千七啊，就是这么一车，但是可以把这个学校防御的非常的好啊。那行吧，那就尽快开始开工吧。那位是师傅是吧？啊，行行行，那就开装吧。一二三四五六七八九十，十一二三四十五十六七八十九二十，搞装修了啊。这边再给学校的门装那个铁架啊，为了给他装一个铁丝网。这边校长现在也在帮忙做一些工作啊。这个是门卫大哥，他上去帮我钉钉子。这个师傅是校长找过来的啊，给他大概五百美元，然后把这个工作全部给承包了啊。就是我们不需要后续再出任何一分钱了。问一下校长，大概这个工期的话需要几天？三天，三天左右是吧、啊？你跟校长说一下，就是这三天，就是晚上有没有人去在这里守夜呢？他说，就是我们这三天的话，有一个人是政府派过来的，然后他会帮助。嗯还有我们自己也跟他就是保持联系，在这个国家要想实现真正的安全啊，学校必须得装上这个铁丝网。你只有装了这个铁丝网呢，这边歹徒呢他们就不好翻墙进来，因为我们那边都是有那个铁门的。现在我们到这个楼顶了啊，给你们看看最近的一个。工程啊，又开始了。这个是我装修这个学校以来，可能是目前的最后的一个任务了，就是给这个学校装一个铁丝的那个防爆网啊。就是为什么要装这个东西？首先一点，我们这个东西非常的值钱。这个太阳能板的话，购买过来的话，就哪怕这个贼把这个东西偷掉的话，都能卖个一两三千块钱吧。然后还有一些价值非常不错的一些电池啊，包括一些电线啊，这些都是非常值钱的。可能在我们的国家，这些东西你不需要担心会。丢啊，或者说会被偷啊，但是在阿富汗这个国家啊，这些东西都挺值钱的，就是哪怕说十块、十块、二十块，他可能就是为了这个钱去不要命的去干一些事情啊。我们每天跟着校长在这边，就是盯着学校的这些工程啊。后的话，我一年回来个一次两次，差不多了，因为每次回来真的是超越自己，这边有点危险，真的，兄弟们，因为我作为一个经常来这边的人啊，我在这边生活了大概超过了六个月时间，所以说我对这边一个安全的话，我非常的了解，就。比如说学校，我装了这个防爆网的话，从一定的程度上啊，就可以争取到那么一丁点的这个逃生时间，够了，真的。其实平时没事的时候，我也会跟这个校长说，让他锻炼一下这个学生紧急逃生的这些啊能力，因为在这个阿富汗经常有这个学校被那个什么什么，反正你们自己去脑补啊，就一下的话，基本上人就全部挂完了都啊。所以说装这个东西非常的重要，这边装上一圈，然后那个四面八方全部装上一圈啊。熊大现在拿这个线是什么线？你要去弄啊、哦，这个线都是有那个刺儿的，是吧？对
刚刚熊大说什么？这个人是把阿富汗的那个监狱的这个东西也弄了啊、哦，监狱的这个铁丝网也是弄的啊。现在来给咱们学校弄铁丝网了，拉铁丝网这个技术非常专业啊。一般像这个阿富汗一些监狱啊，或者说一些大型的这些重要的场所，它都是承包这个工程的啊。专门拉这个的啊，这东西拉好了，你看这刀片挂在上面的话就很安全了。一般的话，人进来一下还要掂量一下。咱们这边都配的有那个突突的那个保安啊，这个工人们都在帮忙装修啊，就是把这个铁丝网尽快的全部装好啊。我们的师傅现在已经装好了这个一圈的铁丝网，你看他绕了这个三个圈啊，非常的结实。待会儿的话就是把这个刀片给上上去啊。他们再把这个梁子装好了之后，会放到那个大门上面、啊。这边也要装一圈铁丝网，包括这个学校所有的建筑四面八方全部围起来啊！行了，兄弟们，今天这个视频呢就正式的结束了啊！我们下期视频再见，兄弟们，拜拜！好了，再见啊，校长，我们也回去了。